新しく発売されたポケモンといつでものコラボアイテムを買ってきました今回は2段階に分けて2つのテーマが連続して発売するという変わった形式でしたまずこの向かって左側の星空をテーマにしたテーマが8月の上旬に発売され今週この右側のピンク色のテーマが発売されました私は第1弾の星空のテーマのこのクリアファイルとこちらのバンドを見つかってきましたでピンク色のテーマの方はこのクリアファイルセットのみ買ってきていますまず今週発売されたこの新しいピンク色のクリアファイルですでこれを見ますとこうちょっとラメ状になっている背景にピッピピカチュウミュウアローラキューコンマホイップが載っていて大変可愛いデザインとなっておりますでこのいつものいつでもとのコラボのように、まあ、みんなまつげが生えていてフェミニンな可愛い感じのデザインになっていますで2枚セットでして1枚目はこれの絵柄で裏面はこうラメが入っているシンプルな青になっていますでもう1枚の方はこのようなチラシ柄になっています裏面も同じですで先に発売されたこの星空テーマの方も2枚セットになっていて1枚はラーメンの入ったこう大きなキービジュアルの絵柄もう1枚がチラシ柄となっていてこちらも裏表同じですでこちらには、えー、ゲンガーミミッキュピカチュウムーマフアンテというメンツが揃っています、まあ、個人的にはこのゲンガーがちょっとまつげが入っているのが面白いなという感じがします裏面は同じく文字だけとなっていますで今回小物としてはこちらの、えー、クリップ、まあ、バンドのようなものを見つかってきましたでこれはこの裏面がこのようなボタン式になっていてこうパチッとはめることでコードなどを止めることができるというアイテムになっていますで全てにアイシングクッキーみたいな感じのこう立体的な形でいろんな今回のテーマのポケモンが書かれていますで種類は3つあってこの黄色のものがゲンガーとムーマ紫のものがピカチュウとポケモンという文字でピンクのものがミミッキュと不安定となっていますで長さとしてはまあ指の長さぐらいでしてこう止めると思ったよりもこの直径が小さいなという感じです。本当に小指1本入るぐらいの太さです。まあ、もちろんコードを止めるんであればこれでもちょっと大きいかもしれないんですが、え袋とかを止めようとすると、まあ、もう少し大きくても良かったのかなと思います。まあ、ただ、ぎゅっとこう、袋の口をひねったりすれば、これぐらいの太さになると思うので、まあ、いい感じの大きさなのかもしれません。このあたりは使い道によってかなり依存するかなと思います。まあ、いずれも大きさとしてはそんなに大きくなくて、うん、個人的にはちょっとコードを止めるには穴が大きすぎるし、袋を止めるにはちょっとちっちゃいかなという気がしなくもないという感じです。はい、今回はこのような、えー、ちょっと変則的な2週間おきに柄が変わって発売するという変わった発売の再開をしましたデザイン自体はいつものいつでもとポケモンコラボらしい可愛いデザインだったんですが、まあ、統一感があって片っぽは、えっと、星空片っぽはなんかピンクの雲の可愛い星という感じでまあいいデザインだったなと思います、まあ、ポケモンに限らずいつでものコラボは非常に可愛いのでいつも忘れずに買いたいなと思っているところです